اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس غزالہ امین وت پی آر ایم 702 پروجیکٹ رسک مینجمنٹ کنٹینیویشن ہے ایک طرح سے لاسٹ لیکچر میں پی ایم آئی کے پروسیسز کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو لیکچرز میں یہ کمپلیٹ کروں گی ایک بالکل سمجھیں کہ پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 ہے آئی ہیڈ ٹو ڈیوائڈ اٹ اپ انٹو ٹو سیگمنٹس تھوڑا سا کنٹینیویشن ہے پروجیکٹ مینجمنٹ جو پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروجیکٹ رسک مینجمنٹ کے پروسیسیز ہیں وہ چھ ہوتے ہیں پروجیکٹ پلاننگ ہو گیا کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو انالیسس ہو گیا اور جتنے بھی باقی ہیں پانچ جو پروسیسیز ہیں وہ ہیں پلاننگ کے فیز میں صرف جو رسک مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے وہ ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے فیز میں ٹھیک ہے تو وہ جو سارا رسک رسپانس پلاننگ وغیرہ وی کین آل ڈو اٹ اپ فرنٹ ان دا پلاننگ فیز اینڈ دین ون گوز آؤٹ ان ٹو دا کنٹرولنگ فیز یاد رکھیے گا پروجیکٹ رسک مینجمنٹ جسٹ لائک پروجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ از اے کنٹینیول پروسیس اوکے ود دیٹ آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز جو ہم نے کور کی تھی جو آپ لوگوں سے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا میک شیور یو انڈرسٹینڈ is doing the expected pay of value جو دو examples آپ کو دیئے گئے تھے simple سے decision tree بنانے کا اور پھر ایک widget یا subcontract کرنے کا make sure you've done that on a piece of paper and you understand what it is all about اگر کوئی بھی question ہوگا تو please you always have a reference material Harold Kardner کی کتاب پڑھیں اس سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا ایک دفعہ میں نے کافی time spent کیا تھا پچھلے lecture میں please go ahead and do your homework okay مگر آگے بڑھتے ہیں اور دس وڈ بی یور لیکچر نمبر ٹوینٹی ایٹ کافی نزدیک آ رہے ہیں آپ لوگ یو نو پورے پریزنٹیشنس ختم ہونے میں اس کے بعد آپ کے چار لیکچرز ہوں گے آخری جو دو لیکچرز ہوں گے اس میں میں آئی ول میک ا سالڈ اٹیمپٹ ٹو ریویو اٹ آل ٹھیک ہے تو ٹوینٹی نائن اینڈ تھرٹی تو خیر وی ہٹ اور مور پیپرز اینڈ گیو یو لٹل بٹ مور ادر انفارمیشن ادر ریلیونٹ انفارمیشن آف کورس بٹ تھرٹی ون اینڈ تھرٹی ٹو ول آلسو بی ریویو آف اٹ آل تاکہ ایک طرح سے ہم سم اپ کر دیں ٹھیک پلاننگ آف رسک مینجمنٹ رسک مینجمنٹ پلاننگ از دا پروسیس آف ڈسائڈنگ ہاؤ ٹو اپروچ اینڈ پلان دا رسک مینجمنٹ ایکٹیویٹیز فار اے پروجیکٹ دا پروسیس آف ڈیولپنگ اینڈ ڈاکیومنٹنگ این آرگنائز کمپریہنسو اینڈ این انٹریکٹیو اسٹریٹجی اینڈ میتھڈس for doing several things for identifying and analyzing risk developing your risk response plans and also monitoring and controlling how your risks have changed so ye jo cheez humne aapko pichle lecture mein batayi thi usko repeat kar rahe hain so that is what planning of risk management is all about right ye jo pehla jo process hai pmi ka wo hai planning chaliye dekhte hain isme kya kya hai the inputs So how do you plan a risk? How do you plan how to go out and respond to a risk? Is me kya inputs hongi? Jo bhi process hota hai PMI ka, us me inputs hote hain, tools and techniques hote hain, the methods that you employ and that always gives you the output. So inputs, the tools and techniques and the outputs. پہلا جو پروسیس ہے پلاننگ آف رسک مینجمنٹ اس میں کیا کیا انپٹس ہیں سب سے امپورٹنٹ وہ ہے کہ پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کیا ہے یو نیڈ ٹو ہیو ویل ریٹن ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دا اسکوپ اسٹیٹمنٹ بیکاز دیٹ ٹیلز یو دا ریکوائرمنٹ آف پروجیکٹ اینڈ دا پروڈکٹ دیٹ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈلیور ٹو دا پروجیکٹ آرگنائزیشن اور دا کسٹمرز اور دا اسپانسرز دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے انپٹ میں وہ ہے کاسٹ مینجمنٹ پلان تیسری جو ہے وہ اسکیجول مینجمنٹ پلان اچھا دیکھیں کہ جو پہلے تین انپٹس ہیں یہ آپ کے ٹرپل کنسٹرینٹس ٹو یور پروجیکٹ ہیں یا لمیٹیشنز ہیں یا باؤنڈریز ہیں ایک تو پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہو گیا پھر کاسٹ کی بات آ گئی اور اسکیجول کی بات آ گئی یہ جو تینوں چیزیں ہیں اسکوپ کاسٹ اینڈ اسکیجول gives you that boundary of your project right communications management plan is also an important input in planning your risk management plan ye kya hai ye wo hai ki 
किस तरह से हम एनालाइज करेंगे हाउ फ्रीक्वेंटली विल आई बी मॉनिटरिंग हाउ एम आई सपोज टू अपडेट माई स्टेटस एंड हाउ एम आई सपोज टू प्रोवाइड दैट स्टेटस अनदर इनपुट विल बी द एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर बी एस में जो पहला लेवल था वो क्या था इंटरनल एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल एंड देन इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो एड द प्रोसेस टू इट एंड देन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स ये जो सारे इनपुट्स हैं दीज विल दीज आर लाइक द फीडिंग एरोज इन टू योर प्रोसेस फॉर द प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अब हम देखते हैं कि इससे जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वट काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स डू आई एम्प्लॉय टू कम अप विथ एन आउटपुट टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर सो इजिली यूज आर प्लानिंग मीटिंग्स एंड दिसिस हाउ विल आई कम अप विथ अ स्ट्रैटेजी टू बी इन कंट्रोल ऑफ रिस्क सो आई हैव अ गुड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी इन प्लेस एंड आई ऑल्सो हैव all the details of what how when who will be responding to the risk and all that information up front theek hai ye jo sari categorization hai na 4 3 2 1 4 ka kya matlab hai 3 ka kya matlab hai 2 kya hota hai 1 kya hota hai likelihood kis tarah se hum karenge what does the word impact mean ye jo sari jo cheeze hain abhi hum aage ja ke describe kar rahe hain output jo hai पहले पीएमआई प्रोसेस का वो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने शुरू किया होपफुली यू आर एबल टू कनेक्ट दीज डॉट्स इज दैट सेवनटीन एटीन एटीन नाइनटीन लेक्चर में हमने किस चीज पे बहुत फोकस किया था रिस्क मैनेजमेंट प्लान आपको एक सिंपल सा भी टेम्पलेट दिया गया था और एक एक्सेंचर का भी बड़ा सा 41 पेज डॉक्यूमेंट भी दिया गया था विच आई कॉल्ड द वर्ल्ड बेस्ट टेम्पलेट मगर खैर जो भी है बट वॉज अ गुड टेम्पलेट टू वर्क विथ राइट पहला जो पी एम आई प्रोसेस है प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑल द इनपुट्स एंड द टूल्स एंड टेक्निक द आउटपुट दैट यू गेट आउट ऑफ द फर्स्ट पी एम आई प्रोसेस प्लानिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज योर रिस्क मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट ओके सो लेक्चर एटीन नाइनटीन को आप दोबारा देखें वो टेम्पलेट्स निकालें पी एम आई भी कह रहा है कि आउटपुट शुड बी दैट वन डॉक्यूमेंट जो अगला प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पी एम आई द सिक्स प्रोसेस दैट दे हैव द सेकेंड प्रोसेस इन रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज द रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड वट आर वी डूइंग this is the time frame where you sit down and you identify all risks based on the meetings the brainstorming sessions all of it talking to your subject matter experts talking to the peers bringing them in one room locking the door coming up with the strategy wo jo categorize humne kiya tha taki funnel vision de facilitate a meeting where people are looking at an rbs of what are the technical influences or risk that can affect my project what are the internal issues that are risks to my project or could be risks to my project what are the external issues or influences that can cause risk or can affect my project ya yeah, processes याद है आर बी एस का जो ऊपर सबसे टॉप मेस लेवल था फिर हमने आपको एक कैटेगराइजेशन के भी एक दिया था कि बिफोर यू ब्रिंग इन द मीटिंग हैंड इट ओवर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स सो दे कैन गो थ्रू इट द पी एस द बी यू जिस तरह से भी आपकी मर्जी आप उसको कैटेगराइज कर लें ये पी एम आई का जो सेकेंड प्रोसेस है रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ it involves determining which risk might affect the project and documenting their characteristics the process of examining the program areas in each critical technical process to identify and then document 
the associate risk. This is where you are documenting most or all of the risks that can or may affect your project. All the bought debatable word here, but you will try to do justice and you will try to come up as a project manager or as a risk manager to come up with multiple or most of the risks that can affect your project. Now there is a long list of inputs. Your risk management plan is always an input. The output from the first process is becoming now an input into your second process which is your risk identification. Activity cost estimates. Activity duration estimates. The scope baselines. This is how I envisioned. This is what my initial scope was. The stakeholder baseline. This, these are the stakeholders that have positive or negative impact on my project and these are the peer, these are the lateral or the upward communicators and the downward communicators. Jo bhi active stakeholders ki list hai, ab aam yaha use kar rahe hai. Cost management plan. Phir wohi jo inputs the pehle process mein, ab hum wohi triple constraints ko yaha bhi use kar rahe hai as inputs. Your cost management plan, your schedule management plan, आपका स्कोप की तो हमने बात कर ही ली अब हम एक और कई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहे हैं एज इनपुट टू आइडेंटिफाइंग एनी रिस्क क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान अच्छा एक जो डॉक्यूमेंट जो मैं इस वक्त नई नजर आप लोगों को नहीं पता चल नजर आ रहा है एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द पी एम आईज इनपुट मगर चार्टर प्रोजेक्ट चार्टर में जो अजम्पन्स एंड कंस्ट्रेंट्स होते हैं they are the first group of identified risks that come into your risk register. Okay? Any assumptions and constraints are risks to your project. Achha, phir uske aage hai, quality management plan ke baad, project planning documents. Anything and everything that you can get hold of. The enterprise environmental factors and then the organizational process assets. Hum kya karne ja rahe hai is waqt? We are trying to identify anything that can affect my project during the project life cycle. And what am I trying to do? I'm trying to get hold of all the right stakeholders and make sure that whatever things they think can affect my project is all documented. That's the purpose of risk identification and that is, these are all the inputs that, is, that are going to help me come up with all or almost all identified risks to my project. So what would be the tools and techniques? How do I get to that group or how do I get to that great uh, comfort that I think I know all or almost all risks that could affect my project and now since I know them I am in a great comfort comfortable situation what are the tools and techniques of identifying those risks subse pehle to documentation reviews I'm going to doc I'm going to review all my documentation and I as a project manager or a technical lead or a group of project office I can kind of assess what could or may negatively affect my project. I can also and I should also go out and use information gathering techniques. Asking the right people, people who have done similar projects, people who have worked with these organizations in the past, they will always be able to tell me are they good customers or oh, they are pretty good customers, magar financially they are not very reliable, you know, Joby. Phir? checklist analysis assumption analysis I also can go out and use diagramming techniques jo sabse important jo use hota hai practical life mein jo humne sabse zada use kiya tha wo expert judgment of my peers my subordinates and the organizational sponsors and then you can also do the SWOT analysis 
the output to the second process, the risk identification, is that one wonderful document that we've shared with you and you've helped work with us and with me to create one. We used a good example of the fire control, but that's a risk register. Risk register is a comprehensive document in which we try to identify all the risks. Take the impact of them, take the probability of them, take the severity of them, take the risk mitigation techniques of them. Take the risk mitigation techniques of them, risk mitigation techniques of them, take the risk mitigation techniques of them. When we eliminate the probability of them, the probability of them is less or less, calculate them. Now we don't go to the risk assessment matrix, but risk register. That one document that lists out all identified risk by categories. Okay? ये जो हमने 18, 19, 20 kind of lectures में जो बात की थी, अब वो हम कोई नजर आ रही है. Planning of risk analysis. ठीक है? I हमने plan वो risk management plan बना लिया, हमने risk identify कर लिए हैं, और अब हम क्या करें? अब हम planning of our risk analysis कर रहे हैं the process of examining each identified risk risk register में अब हमारे पास 50 हैं 100 हैं जितने भी risks हैं we are going to look at each of the risks and come up with two or three things सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है estimate the probability the likelihood of that risk happening दूसरी जो चीज होती है वो impact consequences and predict the impact or the exposure or the consequences to the project if that risk happens. Likelihood and impact. Okay? Ek tarah se ye abhi aapka revision ho raha hai of everything that we've talked about. Planning of risk analysis mein do PMI ke process hai. Ek hai qualitative risk analysis aur dousra jo hai wo hai quantitative risk analysis. Qualitative, the word qualitative says subjective. It's a subjective analysis. Expert judgment, subject matter experts ki baate, team ki assessment based on my own experience, talking to the peers, getting some insight with the customer, the right stakeholders, expert judgment se hum ek natije pe niklenge. And that is the qualitative risk analysis. The process of assessing the impact and the likelihood of the identified risks. Risk analysis would include evaluating the probability that a risk would occur, the likelihood, and the impact, the consequences of the risk if it occurs. There are two more things the time frame in which it might occur. इसी तरह से आप probability को identify करते हैं ताकि probability और time frame को आप एक तरह से combine कर सकते हैं. What is the likelihood of it happening in the in next six months, in next one year, in next five years? ठीक है? Three, two, one. Five years में होने का मतलब है कि it's you can give it the likelihood of being rare. Number five भी दे सकते हैं आप, ठीक है? या number one दे सकते हैं, जो भी आपने classification की है. And then the frequency of the risk occurrence. Second point is your prioritizing. Prioritize to ensure that the right amount of management attention is received. Prioritizing. दो जो चीजें हैं, probability और impact. उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अब इसको भी देखें अलग-अलग टर्म से हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने सिवियरिटी भी दी कहा है उसको हमने रिस्क कंट्रोल नंबर भी कहा है और यहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं सिवियरिटी को टू प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइजिंग टू इंश्योर दैट राइट अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट अट हमने कहा था रेड एंड देन ऑरेंज एंड देन ग्रीन एंड द ब्लू रेड ऑब्वियसली मीनिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इज गिवन इमीडिएट अटेंशन इज नीडेड फिर येलो थोड़ा सेवियरिटी कम हो गई फिर हमने ग्रीन कहा कि ठीक है 
बिजनेस एज यूजल हो सकता है एंड ब्लू इज यू नो कीप मॉनिटरिंग इट अगर इट स्टेज द सेम देन ऑल इज वेल अदरवाइज यू नो यू चेंज इट अ लिटल बिट यही वो बात हो रही है पी एम आई के प्रोसेसिस में भी क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में अभी तक वी आर एंड ऑन द सेम पेज क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में भी इनपुट्स हैं सबसे पहला जो इनपुट है विच इज द आउटपुट ऑफ योर आइडेंटिफाइकेशन ऑफ रिस्क इज द रिस्क रजिस्टर जो आउटपुट निकला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क से वो अब इस पे इनपुट हो चुका है दूसरा जो इनपुट uh, है वो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान पहले दो प्रोसेसिस के जो आउटपुट्स हैं दे आर द इनपुट्स इन टू योर क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस राइट रिस्क मैनेजमेंट में प्लान में वो सारी वो बातें हमने कर ली थी कि फाइव क्या होता है फोर क्या होता है थ्री क्या होता है रिस्क असेसमेंट मेट्रिक्स में हमने कलर डेफिन को भी डिफाइन कर लिया था बेस्ड ऑन एवरी ऑल द एग्जाम्पल्स डेट यू ऑलरेडी डन राइट फिर हम जो दो चीजों को एड कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट मेकिंग श्योर दैट वी अंडरस्टैंड वट वी आर ट्राइंग टू गेट टू वट इज द पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हाउ वुड द प्रोडक्ट लुक लाइक सो द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट इज एन इनपुट टू योर क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस एंड देन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स अगेन बेस्ड ऑन ऑल दीज इनपुट्स यू आर गोइंग टू गो हैड एंड यूज डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स रिस्क प्रॉबिलिटी एंड इम्पैक्ट वो जो है लाइकलीहुड एंड द कॉन्सिक्वेंसिस दूसरी जो चीज जिसको ये लोग प्रॉबिलिटी एंड इम्पैक्ट मेट्रिक्स कह रहे हैं रिस्क असेसमेंट मेट्रिक्स कलर मेट्रिक्स कलर गेम नोइंग इन वन शॉट वंडरफुल वंडरफुल वो उसके लिए मैंने कहा था पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड वर्ड्स आप उसको देख के बता सकते हैं कि I most of my risks are under red some are yellow none are in the blue some very few are in the green that means it's a high risk project magar project manager pe hum depend kar rahe hain in if when they he or she comes up with a plan mitigation strategy plan and implement some of these techniques dusri jo picture humko nazar aa sakti hai in the status report is now when i implementing this and i'm reviewing the probability and the impact of the risk dusra jo humne lecture number 25 mein matrix sikhaya tha usi ka hum usi ka jo impact hai usko hum minimize kar rahe hain agar pehle zyada red mein the to ab sare red se orange orange wale green ya blue mein aa gaye hain that gives a comfort level to the sponsors that the project manager is actively trying to minimize or eliminate the effect of the risk happening taaki jab wo risk agar ho bhi to uska jo impact hoga mere project pe wo bahut kam hoga right so the probability and impact matrix is the your risk assessment matrix the color depiction of what your risks are looking at this point in time the risk data quality assessment the risk categorization ye bhi hum baat kar chuke hain the risk urgency assessment red means immediate attention intervention of upper management orange mean monitoring but some limited intervention is required green means that project manager needs to implement steps to ensure that these this green doesn't move up and become an orange right और जो ब्लू है यू ऑल्सो हैव टू कीप मॉनिटरिंग कि ये ना हो कि उसका लाइकलीहुड और इम्पैक्ट का जो रेटिंग है वो बढ़ जाए सो दैट्स द रिस्क अर्जेंसी असेसमेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज ऑलवेज इज द एक्सपर्ट जजमेंट द एक्सपर्ट जजमेंट ऑफ नॉट जस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर बट द एक्सपर्ट जजमेंट ऑफ ऑल अदर पीपल दैट आर इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स the smes the consultants and all the right stakeholders qualitative risk analysis ka jo output hai those are those two columns impact probability uska jo risk severity hota product of those two numbers magar what are you doing 
you are making updates based on your subjective decisions based on the expert judgment where are you making those updates you are making those updates in your risk register okay so based on all the inputs the tools and techniques your output is nothing but updates into your risk register so we are still working with that wonderful one piece document that still lists it all out in one of the columns and now you're adding more content to other columns of that document risk rating system so what is a risk rating system is pe hum baat to kar chuke magar dekhte hain ki pmi ki nazar mein ye kya cheez hai hi so what's agar risk control hai jisko hum log red kehte hain likely to cause significant disruption to your not just the schedule of your project but also causes increase in cost or degradation of performance theek hai ye high ya critical ho gaya then we talk about the moderate kind of risks what are moderate moderate risks has the potential to cause some description as above right will probably be able to overcome the difficulties agar humne sahi टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर लिए तो हम उसको वी कैन एक्चुअली ओवरकम द इम्पैक्ट और द एक्सपोजर टू आर प्रोजेक्ट उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है लो हैज लिटल पोटेंशियल टू कॉज डिसरप्शन टू स्केजल कॉस्ट और डिग्रेडेशन ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में वन थ्रू फोर के बजाय सिर्फ फोकस करें हाई मॉडरेट एंड लो पे so these are the definitions of what is high what is moderate and what could be considered low i fact if it has little or no impact on my cost my schedule or the scope of my project then i will probably give it the uh, i would shouldn't say the number but i can give it the category of low moving on वो तो हो गया हमने सिंपल से वर्ड्स में किया हमने वन टू थ्री फोर नहीं दिया उस रिस्क रजिस्टर में हमने उसको हाई मीडियम लो कर दिया बिकॉज वी वुड जस्ट यूजिंग सब्जेक्टिव एनालिसिस सो सब्जेक्टिव एनालिसिस वाज हाई मीडियम लो जो चीज हमने पढ़ी है और जो जो एग्जांपल हमने आपके साथ शेयर किया वी वर डूइंग और बहुत हाईली टेक्निकल नहीं था मगर गुड इनफ फॉर ऑल ऑफ अस the quantitative risk analysis is then giving it a numerical value obviously looks and you know gives it more confidence to the stakeholders that the project manager is doing a good job of assessing what is quantitative risk analysis the aim to analyze numerically the probability of each risk and its consequence on the project objective क्वान्टिटेटिव रिस्क एनालिसिस में भी अगर आप इनपुट्स देखें तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान और रिस्क रजिस्टर है ये दोनों तो पहले बिल्कुल पहले दो इनपुट हो गए एंड दीज आर द आउटपुट्स फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड जो प्लानिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट था और दूसरा जो था वो आइडेंटिफिकेशन था तो उन दोनों जो प्रोसेस के आउटपुट हैं क्वान्टिटेटिव रिस्क एनालिसिस में वो इनपुट की शक्ल में आ रहे हैं देन द कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान the schedule management plan and the organizational process assets very similar to the inputs of the qualitative risk analysis acha is point pe ye bhi main agar aap soch rahe hain ki kya do i need to memorize all this you don't need to memorize i will not i do not expect you to know all the inputs the tools and techniques and the output okay that so get that fear out of your head right now but i do want you to understand what is going on and in this particular case it's very easy for you to actually get your hands on it because we've done this in a lot of detail right practical examples aapko dikhai gayi hai practical maine aapko share kiya hai templates share kiye hain examples share kiye hain samples share kiye hain so at this point in time i just want you to connect the dots and understand ke ab kya ho raha hai okay please do not try to memorize the inputs because i will not be questioning you and you will should not be required 
to memorize all the inputs. Ho however, having said that, these should really make sense to you. You should be able to, even without memorizing, you should be able to understand why there are certain inputs. Oh, these are, why are we using these tools and techniques? Oh, we know that these, this is the process. Now it all makes sense. And yes, I do realize that this output is what will happen. Because we have shared all this work with you. What do you do in quantitative risk analysis? What tools and techniques employ? First of all, data gathering and representation technique. When I talked about 4, 3, 2, 1, what does 4 mean, what does 3 mean, 2, what does 1 mean, what does 1 mean, then we have also used the critical risk assessment matrix, क्या होता है उसमें कलर डिपिक्शन रेड मीनिंग्स ओ मैनेजमेंट नीड्स टू इंटरफ्यू इंटरवीन राइट नाउ ब्लू मीन्स आई एस प्रोजेक्ट मैनेजर जस्ट नीड्स टू मॉनिटर दिस यू नो जो भी है ये सारी चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस आर द रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स डू आई फील गुड अबाउट शेयर good representation of my risk or I need to do something different. Okay? Quantitative risk analysis and the modeling techniques. Or her, chahe wo quantitative ho ya qualitative ho. Risk analysis mein jo tool and technique jo hamesha hogi wo hogi expert judgment. Okay? So now we know that expert judgment will always be there under the tools and techniques and believe me one of the most valuable uh, tools and techniques. Input ho gaya. These are the different tools and techniques that we are using. Iska jo output hai, wo output kya hai? Let's look at that. Output of qualitative risk analysis and the output of quantitative risk analysis. Both are the one and the same. And what is it? It's making the right updates into your risk register. Chahe aap high, medium, low karein ya aap 5, 4, 3, 2, 1 numbers dein, jo bhi dein, where are you making these updates? You are making these updates into the risk register. That one document, the risk register, jo aap ne start kiya tha and that became the output of the Identified risk, us mein ab hum ye saare kaam kar rahe hain. Achha, ab chaar ho chuke hain. Paanchwa jo PMI process hai, wo risk response planning hai. What do you think a risk response planning is? It's coming up with response and a kind of a game plan. Or what would I do if it risk happens? Usually it can be step 1, step 2, step 3, step 4. Chota sa example, uh, agar hum le lein, ke chemical factory hai ek. Aapko pata hai ke yaan pe fire erupt ho sakta hai. Chemical uh, situations can happen. Thik hai? The likelihood of, because you are dealing with highly combustible chemicals, the likelihood of it happening could be a four, right? Or uh, impact, agar aag lag jati hai, could also be a four. It's then four times four, 16. Yes, it's a high risk. Theek hai? Ab high risk hai, to ab iske liye hum kya kar sakte hai? We don't wait until it happens, right? We have to come up with a plan. Or hamara purpose as a project manager is to if we are not able to eliminate ke ji, ke hum aisi situation kar denge ki kabhi aag lage ghi nahi. Ek to ye situation ho sakta hai, aap ho sakta hai ki koi bhoat hi strong measures implement karein. Ye bhi ho sakta hai. Ya ye ke aap ne koi plan banaya hai taakhe eliminate nahi to kam as kam minimize ho jai situations of erupting fire. Right? Ab iske liye kya hooga? What kind of training plan Risk response, we know it's a high risk. Ab ye bada sa plant floor hai, jis pe hum chemicals ke saath khel rahe hai. Risk response planning is to make sure 
that fire extinguishers are installed in three strategic position. Number two, the employees on the plant floor are trained to use the fire extinguisher. Number three, we don't in case of fire eruption, there are fire exits in strategic position and the employees are trained to leave the plant floor immediately. Number four, there are no grills on the windows so that can be used as a escape route and there could be multiple more. The combustible make sure that the employees are we wearing safety gears. They know the situations. Jaha pe rakha gaya hai, waha pe we are making sure that the fire air cannot erupt. Or we have adopted steps to minimize the cause of fire eruption. What are we doing now? We are coming up with risk responses. Yes, there will be fire, there can be fire, there may be fire. Probability bhi hai, impact bhi hai, risk high risk bhi hai. Now I'm coming up with strategy. After I implement all these steps, ho sakta hai likelihood bhi kam ho jai? Impact to zarur kam ho jayega. Now the severity of that fire erupting happen. Wo definitely because of the impact and the likelihood ab wo bhi kam ho chuka hai. So with that example in our head, ab dekhte hai ki what does the slide has to say. Risk response planning. The process of developing options and determining actions one, two, three, four, to enhance opportunities and reduce threats to the project's objectives. The process that identifies, evaluates, selects, and then implements one or more strategies in order to set risk at an acceptable level given the program constraints and objectives. जब मैं ये क्लास में पढ़ा रही थी कैंपस पे तो किसी ने बड़ा एक अच्छा से एग्जांपल दिया एक्चुअली अच्छा क्या है आई वुड कॉल इट अ सैड एग्जांपल उन्होंने कहा कि कराची में इस तरह के हो चुके हैं सिचुएशंस लाहौर में भी हो चुके हैं दुनिया में हो चुके हैं बंगलादेश में भी हो चुके हैं कि फायर हुआ फायर इरप्ट हो गया और अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कुड स्केप आउट ईदर दे वर नॉट ट्रेंड और most of the time, unfortunately, our windows have grills on our windows. So, they said that sometimes knowing that the risk happens, they still plan on putting the risk because the risk can be another risk. If you don't have grills on your windows, then your material can be stolen, theft. So, what are your stakeholders or sponsors? Now, they should be in a position to weigh these two situations. They should be in a position to weigh these two situations. कि अगर हम ग्रिल नहीं लगाते हैं तो थेफ्ट हो सकती है, राइट? और अगर हम ग्रिल लगाते हैं तो इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है। एंड व्हेन दे वेट दिस ऑप्शंस, दे कुड मेक द डिसीजन टू पुट द ग्रिल ऑन, बिकॉज़ हमारे लिए इंसानी जान की हो सकता है कीमत उतनी नहीं है, एंड दे आर एक्चुअली वे� ठीक है तो बगर इधर वे यू वुड आउट वे द बेनिफिट्स ऑफ इट ह्यूमन लाइफ लॉस ऑब्वियसली पुट्स एनीथिंग इन अ क्रिटिकल सिचुएशन इन अ रेड जोन केमिकल का चोरी हो जाना या कपड़े चोरी हो जाना इस ऑब्वियसली कंपैरेटिवली इट्स अ लो रिस्क मगर अगर वो न्यूक्लियर combustible koi aap material bana rahe hain that if it put in a wrong hand can cause loss of millions of other people phir aap kya karenge you would take the security measures magar you will implement other techniques taake ye combustible hi na rahe thik hai different situations hote hain inke responses different hote hain magar 
now when you start discussing these things with your project sponsors, you will start coming up with different situations, scenarios and ways to minimize exposure to your project and minimize exposure to the product or the situation. Right? So the process that identifies, evaluates, selects and implements one or more strategies, jitni one, two, three, four aapne likha hai, in order to set risk at acceptable levels given the program constraints and objectives. This would include the specifics on what should be done, when it should be accomplished, who is responsible, and associated cost and schedule. Jo risk register ka humne aapko example di, agar aapko apne saamne rakhe, to ye usually aap dekhenge ke ye saari situations, including the risk response planning for all of the risks are also in that particular risk register. Risk response option, just as I have you an example diya tha ke you weigh the benefits and you have to make decision on these options. Jo log in decisions ya options ko weigh kar rahe hain, unki bhi ek alag separate category hoti hai. They could fall under the category of acceptance, avoidance, mitigation or transfer. Acceptance kya hota hai? Acceptance hota hai, I want to be in a reactive mode. Jisko hum sab se kya hum, agar hum kahin ke sab se kharaab category jo hai, risk response mein, wo hoti hai acceptance. Jo hum logo mein, bohat zyada pai jati hai. اور اس کے لئے ہم کیا کہتے ہیں وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا آگ لگے گی تو بجھا دیں گے ٹھیک ہے that means we want to be in a reactive mode and I don't want to work on any response planning based on the situation کہ I'm living in a rosy world and I refuse to accept that there are risk and situations that will happen that can negatively affect my project. And they say that most probably nahi hoga or jab hoga to dekha jayega. That is the reason why we do not believe in health insurances. We usually tend not to believe in also auto insurances. Right? This whole insurance ka criteria hota hai, wo hota hai acceptance ya dousra jo hota hai, wo hota hai transfer. Magar abhi hum sif acceptance ki baat karte hai. وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا don't worry about it avoidance I am going to try to avoid my avoid this risk happening right if I see lots of risks I am not going to do this project تیسری جو کٹیگری ہے وہ ہے mitigation yes I know it's a high risk it can happen it will affect my project I am going to come up with a plan I'm going to have steps, I'm going to implement those steps, and I'm going to try to eliminate and minimize exposure to my project. That's called a mitigation strategy or mitigation plan. Chauthi jo category hai, wo hai transfer. Or transfer mein, jo sabse asaan cheez hoti hai, wo hoti hai outsource. Thik hai, the word of outsource. Chota sa agar example le le, to... زیادہ تر کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم ابھی جو اگزامپل آپ کو اس کا شیئر کیا گیا تھا پچھلے لیکچر میں whether should I make it or should I subcontract it out that is transferring the risk اچھا اگر market receptable نہیں ہوا ہم نے سو اگر ہم نے مشین خرید لی اور produce کرنا شروع کر دیا اور اگر market میں اس کی demand یا need کم ہو گئی تو now I'm stuck so transferring risk کا کیا مطلب ہوگا I would go out and I'll purchase it or I'll import it from China. I will start selling it and I'll start observing the market. I already make 10% or 20% profit on every product or every unit that I sell. Jab market need come ho jayegi, I'll stop importing it, right? Transferring of the power. Achha, is pe ek jo word hai, usko underline aap log kar lijega, wo hai word outsource. 
آؤٹ سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اگزامپل سے اگر بتا کا اپنا اگزامپل یوز کروں فرم آئی اون ایکسپیڈینس فورڈ موٹر کمپنی فورڈ موٹر کمپنی is a big big organization big corporate sector right they also were doing IT support جہاں they used to hire people to manage their servers manage their workstations do their database administration when their profits start going low they thought why do I need to do this میرا جو major market ہے یا جو major میری capability ہے وہ ہے to make cards یہ جو IT segment ہے I will let others who are dealing with it who know what they're doing let them take care of it اور جب وہ situation ہوگی اگر کوئی چیز خراب ہوگی I am going to they will be held accountable and responsible for it it won't be my headache it will be their headache انہوں نے اپنا جو IT کا جو system تھا اس کو they started looking out to IBM, HP, Dell تاکہ they started thinking and deciding let them handle it let them take care of it I now will be able to focus on what I do best and that is making cars یہ جو whole outsourcing کا جو concept ہے نا that is based on risk response transfer situation Herald Curzon کی کتاب سے یہ میں نے ایک سرپ نکالا ہے let's look at a brief discussion of the four response options for the risk project managers who follow acceptance the project manager would say I know the risk exists and I'm aware of the possible consequences I am willing to wait and see what happens I accept the risk should it occur وقت آئے گی وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا جب آگ لگے گی تو دیکھا جائے گا کہ کیسے بجھائیں گے اس سے پہلے ہی ابھی آگ لگی نہیں ہے اور میں سارا اپنے امپلائیز کو ٹرین کروں گریلیں ہٹا دوں فائر ایکسٹنگوشر پہ چھے لاکھ روپے خرچ کر دوں I don't need to do that جب آگ لگے گی تو دیکھا جائے گا acceptance ہے what is avoidance the project manager would say I will not accept this option because of the potentially unfavorable results میں نے different scenarios کو دیکھا ہے اور اتنے زیادہ اس میں risks ہیں کہ I think I need to make a decision now and say I don't want to go further with this project I will either change the design to preclude the issue or requirements that lead to the issue avoidance eliminating it if I cannot eliminate it I will not go further تیسری جو سیچویشن ہے وہ کنٹرول ہے یا میٹیگیشن the project manager says I will take the necessary measures remember the step 1, 2, 3, 4 I will take the necessary measures required to control the risk by continuously re-evaluating it and developing contingency plans or fallback positions I will do what is expected wonderful thing this is where you should be as a project manager جو چوتھی situation ہے وہ ہے transfer it's not my problem let it be somebody else's problem the project manager would say I will share this risk with others through insurance or a warranty or transfer the entire risk to them I may also consider partitioning the risk across hardware or software interfaces or using other approaches to share the risk now these four categories depending on where you are your risk option planning risk register the strategy column depending on what kind of project manager you are you will use some technique from them and your responses will be based on how you tend to react to project think of a very negative situation کہ آپ کا جو project manager ہے وہ کہے گا کہ مجھے بڑا ایمان ہے اور میں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا اس سے پہلے میں اپنا time اپنی time energy cost waste نہیں کر سکتا I just جب what is this project manager is a reactive project manager because جب problems ہوتے ہیں جب risk issue بن کے آپ کو bite کرنے آتا ہے تو you tend to do things that are not 
planned out you tend to spend more money you tend to let go people you need you tend to hurt others and your the resources of the organization that is why acceptance is not a good thing avoidance is okay but the best strategy is to use mitigation have control measures in place opportunity response options would include four things again remember positive risks are opportunities they could be acceptance enhance exploit and share a brief discussion of the four response option for opportunities now you're thinking risk hai magar it will bring in more money more revenue to my project acceptance the project manager would say i know an opportunity exists i am aware of the possible benefits i'm willing to wait and see what happens i accept the opportunity should it occur enhance the project manager would say that this is an opportunity what can we do to increase the probability of occurrence of this opportunity such as by using more aggressive advertising mujhe pata hai ki business opportunity exists karti hai what do i do now i am going to maybe advertise i want to be the first one i want to be the pioneer in advertise advertising and using this approach to make the most of the situation exploit the project manager would say this is an opportunity how can we make the most of it i will assign more talented resources to get us to the marketplace quicker in sharing the project manager would say this is an opportunity but we cannot maximize the benefits alone we should consider sharing the opportunity with a partner charo are equally good i think enhance and exploit would probably be the better ones share is fine more of kind of a transfer situation but ye ke mera bhi bhala ho dusre ka bhi bhala ho acceptance bhi is situation mein it's not that bad magar the difference is ek risk risk response planning mein tha aur ye opportunity response options hain now look let's look at the inputs tools and techniques and the outputs that we are getting out of it the risk response planning mein the inputs are again the risk management plan and the register these are the only two things tools and techniques mein there are strategies for negative risk or threats wo jo options hain theek hai aap accept karna chahte ho aap transfer karna chahte ho aap mitigate karna chahte ho ya jo bhi situation hai these are for negative threats or risks positive risks are opportunities right strategies for positive risk or opportunities again humne char ki baat ki thi unme se kisi ko hum dekh ke adopt karenge ya combination of it all again it's a temperament of the project manager and the temperament of the project organization then based on these two mindsets and the organization's culture we will come up with contingent response strategies the step 1 2 3 will be dependent on how we want to go ahead and last but not the least tool and technique is always the dependable one which is the expert judgment what would be the output in this case it's not just the risk register update in the situation we are also talking about risk related contract decisions now we are thinking if i want to transfer it or i want to go ahead and get insurances on it now i'm going to make decisions to either go out procure legal liability insurance strategies do i outsource things phir project management plan may be is waqt update hoga अगर हम स्टेप वन टू थ्री फोर कर रहे हैं और दो या चार में ट्रेनिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मिनिमाइजिंग रिस्क नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन माय डब्ल्यू बी एस आई नीड टू ऐड इन ट्रेनिंग एज एन एक्टिविटी बिकॉज ट्रेनिंग का क्या है ट्रेनिंग इज अ वंडरफुल थिंग बट इट व्हाट डज इट डू टेक्स अप टाइम टेक्स अप मनी राइट ऑल दैट नाउ वी आर मेकिंग प्लान वी आर मेकिंग 
updates and additions to our existing baseline strategy of WBS. So if WBS pe nahi baat rukti hai, now we are also adding to our project documentation and project plan. Ho sakta hai project quality management plan mein bhi adds ho jayen, additions ho jayen, ho sakta hai ki WBS mein bhi additions ho jayen, ho sakta hai ki hum pura wo jo organization structure hai usko change kar le, because it's so large, such a complex project. I think I need a full-time person to look and assess my risks. And for that, I cannot just depend on the project manager. I am deciding to hire the services of a chief risk officer, the CRO. That CRO needs to be certified risk management person. And I be a category as with market me. Ab ho gaye response planning ho gaye hamari. Ab jo hum baat kare, wo hum kare reserves ki. So what are reserves? Iske baare mein shuru mein bhi baat kar li gaye hai contingency reserve. Contingency reserve, jo bhi reserve hota hai, think of it as a certain percentile of your project cost. It's like a little bucket. Jis tarah se ghar mein paani a raha hai, a raha hai, a raha hai. Magar aapko pata hai ke ho sakta hai ke आपके नेबरहुड में ऐसा हो रहा है कि पानी आना बंद हो रहा है, राइट? आप क्या करते हैं? आप बकेट्स में दो या तीन बकेट में पानी डाल के रख लेते हैं कि जब पानी नहीं आएगा तो I can easily access that bucket and now I have water to use. यही चीज होती है रिजर्व्स की। These are little buckets of water or little pools of money. Day in day out में you cannot access that bucket. जब पानी आ रहा है नलके में तो आप बकेट से पानी नहीं निकालते हैं। मगर जब बकेट जब नलके में पानी आना बंद हो जाता है तो you know that I have a place to go to and use water for my for my usage for my needs. That is what the reserves are all about. It's a separately planned quantity used to allow for future situations which may be planned for only in part. Contingency reserve are for situations, identified risk that we know will occur. हो सकता है कि हो जाए. Will नहीं कहना चाहिए. Will का मतलब तो है कि अगर surety, अगर surety है तो फिर you don't. It's not a risk. It's actually part of your WBS, right? मगर हो सकता है कि हो जाए. अगर आप iPhone की किसी application पे काम कर रहे हैं, तो there is a good probability कि आईफोन का नया वर्जन आ जाए और अगर नया वर्जन आ जाता है हमारे एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले तो फिर आई विल नीड टाइम आई विल नीड मोर फंडिंग आई विल नीड अ चेंज बट एज ऑफ राइट नाउ द कंपनी इज सेइंग कि ये जो ए पिच अगले एक साल में वो अपग्रेड नहीं करेंगे बेस्ड ऑन दैट अजम्पन आई कैन नॉट जस्ट गो एंड एड इट टू माई डब्ल्यू मगर अगर हो जाता है तो और हो भी सकता है, likelihood और impact हमने calculate कर लिया, I will have access and I'm going to use this contingency reserve, right? So it is known unknown, हुआ नहीं है, but kind kind of I can predict it to some extent. It may involve cost, schedule, or may include both. That's the contingency reserve. Three to five percent भी हो सकता है. Depend on the geographical boundaries, कहाँ आप project कर रहे हैं, 10% भी हो सकता है. Security concerns, आपको पता है कि अगले पांच साल का ये project है, government change हो सकती है, तो contingency reserve हमने रखा है, हो सकता है कि ना हो, मगर कुछ indications हैं कि हो भी सकता है तो, अब हो भी सकता है तो को अभी से हम implement नहीं कर सकते, मगर I know that I have somewhere to go access that extra amount of money. Yeh toh ho gai ji, known unknown. Dousra kya hai? Management reserve. Management reserve is another percentile of your project money. That is also another bucket. Yeh wali joh bucket hoti, yeh bhoat dure hoti hai. Project manager ko yeh bhi zyada tar nahi pata hota hai ki us bucket mein kitne paise hai. Contingency reserve usually आपको पता होता है, so that you can plan out your changes. या आपको पता होता है कि अगर 
ये सिचुएशन हुई तो आई हैव सम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मैनेजमेंट रिजर्व में यूजुअली का प्रोजेक्ट मैनेजर को पता नहीं होता है कि ये कितनी कितना परसेंटाइल है दैट्स रियली बिटवीन द अपर स्पॉन्सर्स ऑफ टू कंपनी और जब हम निगोशिएट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है इफ यू डोंट हैव द फाइनेंस अप फ्रंट देर इज अ गुड प्रॉबिलिटी दैट थिंग्स विल नॉट गो रॉन्ग ये जो मैनेजमेंट रिजर्व है इसको हम कम कर देते हैं रिमेंबर दीज आर मनी पुट असाइड दैट मनी कम्स अलॉन्ग इज लाइक अ सेफ्टी नेट सो देर इज अ कमिटमेंट एंड देर शुड बी समथिंग इन द बैंक फॉर यू टू यूज है ना तो वो मैनेजमेंट रिजर्व को इज प्रोबेबली द फर्स्ट वन इट्स नॉट अ गुड थिंग मगर इट्स यूजली द फर्स्ट थिंग दैट दिस एक अच्छा ठीक है फाइव परसेंट के बजाय टू परसेंट कर देते हैं नॉट अ गुड थिंग अगेन मगर निगोशिएबल होता है आई नो रियल लाइफ में ऐसे होता है इट्स अ सेपरेटली प्लान क्वान्टिटी यूज टू अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशन विच आर इम्पॉसिबल टू प्रोडिक्ट देर ऑल्सो नोन एज अनोन अनोन अच्छा अनोन अनोन तो ये है कि आपकी गवर्नमेंट है आप एक किसी डेवलप uh, नेशन में काम कर रहे हैं बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होना इट्स ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल थिंग इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स वहाँ यूजली ऐसे नहीं होते हैं मैनेजमेंट रिजर्व मगर अगर हो जाता है तो यू कैन यूज मैनेजमेंट रिजर्व फॉर इट नेचुरल डिजास्टर्स ऐसा कभी हुआ नहीं है आई एम नॉट इन एन अर्थ को एक जोन मगर अगर होगा तो आई कैन गो एंड यूज मनी फ्रॉम द मैनेजमेंट रिजर्व मे इन्वॉल्व कॉस्ट स्केजल और बोथ यहां बात कर लेते हैं इंश्योरेंस स्ट्रैटेजीज की भी रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में एक बड़ी चीज होती है हम लोग इंश्योरेंस स्ट्रैटेजीज को भी यूज कर रहे होते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी डैमेज इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशन लॉस द लीगल लाइबिलिटी एंड द पर्सनल हम जिस नेशन में बैठे हैं जहां हम लोग अपने लेक्चर्स शेयर कर रहे हैं we don't believe in insurances we usually also don't believe in warranties and guarantees hum kehte hain wo main je ye warranty main nahi lunga pehle hi upfront hum keh dete hain isko kaat do wo kahe wo jo seller hota hai wo aapko convince karna cha raha hota hai ki issues honge aap le le it's just uh, you know 10000 rupees more aur aap keh rahe hote hain ki jab waqt aayega to dekha jayega so as a nation our mindset is that we believe in or because humko ek aur belief ye hota hai ki jab hum agar koi cheez kharab ho gayi aur jab hum unke paas jayenge dobara ye unko remind karne ki oh i took your uh, warranty i paid the warranty money for it to wo kahe wo kuch 10 bahane nikal denge aur they will not pay us back or they will not repair our uh, system to ye jo hamara mindset hai na <laughs> हमको हिला रहा होता है हमको नच कर रहा होता है वो कह रहा होता है डोंट बिलीव इन रिस्क दीज आर वेरी वैलिड विद गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स अगेन आर पीपल हु आर प्रो एक्टिव हु आर प्लानर्स हु वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देव कवर्ड ऑल बेसिस ताकि इम्पैक्ट टू माई प्रोजेक्ट इज मिनिमल राइट यही सारी चीजें इंश्योरेंस स्ट्रैटेजीज में भी आ रही हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पांच प्रोसेसिस प्लानिंग में आ गए अब हम एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज में आ गए वेयर वी आर सिटिंग बैक एंड मॉनिटरिंग व्हाट डू वी डू नाउ वी आर लुकिंग एट द कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूअल एस्पेक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान अब हम देख रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए और अब हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूअल मूवमेंट uh, हम आंखों से कान से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई रिस्क ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा इसकी प्रॉबिलिटी कम ज्यादा तो नहीं हो रही इम्पैक्ट कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है एंड दिस इज दी ओनली प्रोसेस इन प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट दैट इज इन द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज ऑल अदर्स वर इन द प्लानिंग फेज ऑफ इट द इनपुट्स आर रिस्क रजिस्टर your project management plan your work performance information remember ab aapke kaam chal rahe hain now there are there is planned versus the actual and your performance reports all these indicators the variances wo jisko main keh rahi hu planned versus the actual ye sab ab hum monitor kar rahe hain aur ye sare ab hamare paas inputs ki tarah aa rahe hain what would be the tools and techniques risk रीअसेसमेंट अब असेसमेंट नहीं रह गई असेसमेंट मेट्रिक्स हमने पहले कर लिया है 
now we what are we doing we are reassessing we are also doing something called the risk audits jis tarah se quality audit checks hote hain usi tarah se now we are doing risk audits the word variance is coming back now the variance and the trend analysis the reserve analysis all of a sudden things are just falling apart jo humne kabhi nahi socha tha wo bhi ab ho raha hai not just the natural disasters the unknown unknown but also the known unknowns are hitting us left and right i need to reassess at this point ke would was 3% management reserve good enough for me because i used up my contingency reserve in the first 6 months and my sponsors thought that going and accessing the management reserve was the easiest way to get hold of more money and so now i need to start telling my sponsors to reassess that pool of money pan jis tarah se pani ka example diya tha na aapko pata hai ke ab ek ek do do din pani nahi aata hai ab wo chhot choti baltiyon se hamara kaam nahi chalega now i need probably need to get a bigger balta or i need to get a bigger water tank right reserve analysis karna padega technical performance measurement the whole uh, earned value system be use ho raha hai and then status meetings status reports ko main update kar rahi hu the five top risks now i don't think those are important enough or sufficient enough i probably need to start doing a risk assessment matrix because most of my risks when i am doing my reassessment mujhe lag raha hai ki wo red se yellow yellow se green hone ke bajaye most of my green and blues are moving up front and more i have more of collection in the red area of the risk assessment matrix what would be my outputs now the outputs now will be my risk register updates i will start identifying more of them i am going to start reassessing the likelihood and probability ke numbers ab change hona shuru ho gaye hain my organizational process asset updates should i move forward or should i just stop at this point in time i don't want to use up any more of my resources or ab wo cheez word aa gaya hai change request jisko maine kaha tha na risk issues ban sakte hain aur issues jab uncontrollable hone lagte hain ya controlled nahi hote hain to wo ab wo change ki tarah humko hamare paas aa rahe hain so output of risk man monitoring and control one of the outputs is also change request project management plan updates and then the project document updates ye sari jo cheeze hain ab isko pure pmi processes ko humne cover kar liya hai aur ab hum uh, we will move forward magar ye jo cheez hai na ye jo cheez humne pehle padhi thi wohi sari cheeze pmi bhi kar raha hai pmi koi nayi cheez nahi baat के बारे में नहीं बात करता है दे बेसिकली द सेम एंड द ब्यूटी ऑफ इट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासेस दैट यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम कि आपके साथ ये पूरा रिस्क का सिस्टम चला हुआ है हम लोग जब ऑन ऑन कैंपस क्लास देते हैं एंड इफ आई डोंट डू प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट क्लास एंड आई एम टीचिंग सम अदर क्लास हमारे पास दो या तीन लेक्चर होते हैं और उसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं के फ्लेवर ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट दे दें मगर वो पूरा कवर नहीं हो सकता है अगर हम सिर्फ पीएमआई को कवर करते हैं तो पीपल अज्यूम दैट इट्स ओनली पीएमआई डिक्टेटिंग दिस अगर हम पीएमआई को इग्नोर करते हैं और uh, सिर्फ सैंपल्स टेम्पलेट्स निकालते हैं तो वो कहते हैं कि जी पीएमआई एम प्रोसेसिस आर डिफरेंट दे आर नॉट डिफरेंट दे आर वन एंड द सेम एंड दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज विद ऑल दिस ऑल द बेस्ट टू यू रिव्यू ऑल द प्रोसेसिस अब आई एम श्योर के बहुत आसान हो गया होगा समझना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी आई एल फोकस कि मैं कोशिश करूँगी कि कोई बड़ा uh, अच्छा सा कोई पेपर ले आए एक वो रिव्यू uh, कर लेंगे या कोई प्रजेंटेशन uh, जो थोड़ा सा आपको अदर फ्लेवर देगी थर्टी वन एंड थर्टी टू विल बी रिव्यू फिट ऑल अब फाइनल्स का टाइम भी करीब आता जा रहा है तो मेक श्योर यू स्टार्ट स्टडिंग आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो 
दोनों लेक्चर्स थे पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ पीएमआई इट्स प्रोसेसेस प्लीज मेक शोर दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड आल्सो मेक शोर दैट यू डू द कैलकुलेशंस जो ईएमवी की कैलकुलेशंस थी मेक शोर यू डू इट ऑल चलें ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज ऑल द बेस्ट टू यू